Друзья, привет всем! Это новый выпуск про Камчатку, про мою поездку. Если кто впервые кликнул на этот ролик, обязательно посмотрите предыдущие серии. Ну, а если вы уже их посмотрели, то я вам желаю приятного просмотра этой серии. Досмотрите до конца, напишите обязательно коммент, как у вас ощущения, как увиденное вами вот передается через экран. Ребята, третий день. Кое-как вчера, короче, откачались. Сегодня уже не качает. Привычка уже, видимо, в организме. Всю ночь тралы начали спускать где-то в 8.30, где-то ближе к 9. Вот сейчас 7.40 утра поднялись и начали затягивать. Два датчика, я сейчас был в рубке, два датчика горели красным. Значит, около 100 тонн, наверное, есть в трале рыбы. Учитывая, что вот эти тросы крылья и все, что прикреплено к тралу, это где-то метров 650. Сам трал где-то около 250 метров. То есть вот этот чулок, в который заходит рыба. Вот с, 8, с 9 или с 10, да, наверное, с 10 вечера примерно начали возить, собирать вот таким образом, как сеткой вдоль берега, вдоль э, поверхности ментай. В общем, мне как новичку, конечно, все непонятно, но проблески есть и, в общем, я так понял, что вот мы видим контур трала, то есть самого, самой сетки, да, бредня, не знаю, как это по-русски еще можно было назвать, чтобы было понятно. Здесь мы видим нижний контур трала по отношению к горизонту, боковая часть, да, и вот на следующем мониторе, где 200, и где вот эти точки, это рыба. И деление 170 метров, 225 метров, это верхняя нижняя часть трала, и вот этот косяк рыбы, он сейчас идет, идет, идем, как бы, и собираем все это. И как насобираем рыбы? Как много насобираем рыбы? Очень много. Все, трал там. И чья определенного размера, вся мелочь выходит через нее. Только 45-50 сантиметров ментай попадает туда. То есть вот всю ночь старпом и капитан не спали по приборам. Гонзали тут вдоль всех береговых линий и соответственно там же видно еще рельеф дна то есть нельзя ничего зацепить туда-сюда туда-сюда разворачивались в обратную чуть дальше чуть ближе чуть дальше от берега это палуба с которой трал уходит в море когда тут все собрано три штыря закрывают палубу для того чтобы ничего сюда не свалилось не дай бог ну, а когда, в общем, трал э -э, спускают в море, эти штыри уходят, вот один из них торчит. И вот этот груз для трала, который тянет его на дно, соответственно, он скидывается туда, подключается к тралу. Все, чтобы нижняя часть погружалась, да? Тут мощные. Не сдвинуть их вообще с места. Огромные металлические цепи. В общем, вот э -э, для такого способа вылова этой маленькой палубы достаточно хотя вот э, ребята рыбаки говорят что это одна из самых маленьких палуб э, на рыболовецком судне потому что те сейнеры которые вытягивают трал вместе с рыбой на палубу там палубы огромные а здесь что вон раз два рыба залегла на дно не появляется трал с дна идет он Появились рыбки. Ой, кальмарчик он один. Оп, тут кальмар стрындел. Ну как кыш, кыш отсюда. О, сколько их. Не, вот нормальный. Все, рыбка ведет. Впервые в жизни вижу, круто, конечно. Капитан тоже стоит, смотрит, все контролирует, правильно. Тон 100 примерно в этом во всем у нас тут. Это рыбный насос, который под, подсоединяется к кутку, к части, к нижней части, к самой узкой трала, и потом забирает прямо из моря, из 
Сестрала рыбу гонит по этой резиновой трубе туда, где она попадает уже, вода там фильтруется и попадает в трюмы. Это один из самых щадящих способов предподготовки рыбы, вылова рыбы, да? Потому что она не мнется таким образом и с помощью воды переносится в трюм, где, в общем-то, даже большая часть из нее живой остается. Качество филе на другом уровне. Получается невероятно вкусная рыба даже после заморозки, потому что она не давленная. Вот в чем главный принцип. Здесь в отдельном закутке, вот в таком, лежат сети. Это трал. Он видно по веревкам, что он новый. Это запасной трал, который должен быть всегда на судне в случае, если вдруг какое-то непредвиденное обстоятельство и что-то произошло с тем тралом. Чинить его долго, да? Рыбу надо ловить. Значит, берут запасной, выставляют и продолжают дальше. Рыбка пошла через насос. И по трюмам сливается самые крупные особи на выбраковку. Кальмарчиков тоже надо оттуда выдергивать, чтобы ничего лишнего там не было. Выглядит потрясающе. Эмоции меня захлестывают. И я смотрю на это чудо природы и думаю, блин, как круто. Кальмар не попортит то, что падает туда, кальмар. А, нет, ничего. 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 Не продукты. Стрелок-то он всегда есть, никуда не денешься. Рыба-то за год не читает. Ну да, да. В сетке, ну, в трал попала нерка. Ну, вернее, две. Одну мы не заметили, одну заметили, но она быстро так проскользнула в шлюз. Да, в общем, на заводе кому-то повезет, нерочку поймает. Еб... Треска какая красивая. Он фаршированная ментаем. Да, да, да. Еще одна. Опа! Тоже надо выловить. Оп. А это, судя по всему, какая-то рыбофуга или что-то типа того. О, можно я потолкаю немножко? О, с удовольствием! Во. <связь> Попалось две трески случайно. Если разрешат, сделаем пирог. Если нет, значит отпустим. Но мощные, красивые, классные рыбы. О, там даже он ментай попался внутрь. Видимо, треска доедала его. Ментая много. Она... И подавилась. В трюмах уже есть вода. То есть ее заранее налили. И с помощью охладителей остудили до нуля градусов. Чтобы во время перевозки температура была около нуля. И рыба максимально свежая потом приходит на завод. Несмотря на то, что до завода мы еще пойдем примерно где-то часов 30. Иван Павлович, какой у нас результат? Есть какой-нибудь? Результат есть, да. После первой выборки 190 тонн. Сейчас, сейчас в поиске посмотрим, пропишем тут. Если что-то осталось, значит будем опять ставить трал. Ну, еще с надеждой примерно на такой же подъем. А там в трале много рыбы какой-то. Давленной, головы. Это потом что-то как-то куда надевается? Она, 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 она сейчас после постановки уходит вся. А, понятно. Туда, чайком на корм, они поэтому да. тусят с нами. Да, да, да. А огнить она не будет по окончанию рыбалки. Это все промывается, вычищается. Но без этого никак. Без этого, без обечейки никак. То есть все равно в любом случае какая-то часть рыбы там остается. В общем, в идеале, если мы к ночи что-то еще заберем, как бы доберем до полных трюмов, то тогда и отправляемся. В общем, ориентируемся в любом случае на добор и в сторону дома. В, сторону в любом дома. случае сейчас все будем рыбачить. Если здесь что-то не найдем, значит перебежим немножко в другой район, посмотрим. А у нас сейчас здесь Берингово море? Берингово море, Карагинская подзона. Кальмар, кстати, попадается так прилично. Ну, как бы в рамках объема ментая, конечно, его мало, но 
мне так показалось, что с 200 тонн там, наверное, килограмм 50 ты точно бы набрал. Килограмм 50, тесно. Может быть, это берется. Сомневаюсь, что там порциями как-то иду, да, то идет, то не идет. Так, что-то Александр Олегович тут нема, надо, наверное, на восток пойти, да? Мы пойдем не на север, а мы пойдем на восток. Впечатляет, конечно. Вот смотришь на прилавке такой. Вот ментай, что там это кошек кормить. Вот у нас в советское время какая-то прилипла эта штука к ментаю. Когда смотришь, как все это ловится, добывается, складывается, думаешь, да, все кошки мира должны завидовать России, что мы столько вылавливаем рыбы. Ну чё, четвертый день, третья выборка. Первая выборка была около 190 тонн, вторая где-то 150. И здесь надеемся, что 150 еще есть. Но не факт, там может чуть меньше, чуть больше. Это нормальный показатель для того, чтобы судно, которое тратит, в общем-то, как вы уже поняли, 8 тонн дизельного топлива в сутки, вот оно должно оправдаться таким объемом ментая. Мне удалось насладиться дикой природой, увидеть, как на самом деле это происходит. У меня вот такие вот глаза, потому что для меня это вообще был дикий мир. И вы наверняка тоже для себя откроете новую страницу в жизни нашей природы, нашего питания. И э, отнесетесь к дикому ментаю как-то по-особенному, потому что на сегодняшний день, конечно, команда старается. И 12 человек на судне... Собирают 400 тонн ментая и кормят, я не знаю, 10-15 крупнейших городов нашей необъятной страны. Потом получат на прилавке эту великолепную и вкусную рыбу.